ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുസാറ്റിൻ്റെ ബി ടെക്കിൻ്റെയും അതേപോലെ ലാറ്ററൽ എൻട്രിയുടെയും ബി എൽ എൽ ബിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു വേരിയസ് എം എസ് സി എക്സെപ്റ്റ് എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് എസ് വെൽ എസ് എം എസ് സി ഇൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളുടെയും ഫോറൻസിക് സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അവർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയണത് എം എഫ് എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ അക്കാദമിക് ഇയർ മേ റീ അറേഞ്ച് ദയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇഫ് ദ വാണ്ട് ടു എ ഫോറൻസിക് സയൻസും എക്കണോമിക്ട്രിക്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജിയും ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ദ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദയർ ഹോം പേജ് അറ്റ് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ക്യൂ സാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ഇഫ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ഇഫ് നോ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് ഒന്നും റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് അത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് വേരിയസ് കോഴ്സസ് വൈൽ സബ്മിറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ കാറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു എം സി എ പ്രോഗ്രാംസ് ഷുഡ് ഇൻ വാരിയബ്ലി രജിസ്റ്റർ ദയർ ഓപ്ഷൻസ് ത്രൂ ദ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഫൈൽ പേജ് എം സി എ ഉള്ളവരും അവരുടെ ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എം സി എക്ക് കാർക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് റെഗുലർ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാക്കറ ക്യാമ്പസിൽ അടുത്തത് റെഗുലർ തന്നെ കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിലാണ് മൂന്നാമത്തത് എം സി എ കോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ആണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തൃക്കാക്കര ക്യാമ്പസിലാണ് അടുത്തത് കോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് തന്നെ കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിലും ഇനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫീ ബിറ്റ്വീൻ റെഗുലർ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഫോർ പേജിൽ ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇതെല്ലാം കാണാം അത് അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള ടാബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നീഡ് നോട്ട് രജിസ്റ്റർ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് എം എ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഹിന്ദി ത്രീ ഇയർ എൽ എൽ ബി അതേപോലെ വൺ ഇയർ എൽ എൽ എം വൺ ഇയർ എൽ എൽ എം ഐ പി ആർ എൽ എൽ എം ഐ പി പി എച്ച് ഡി എൽ എൽ എം ഐ പി ആർ പി എച്ച് ഡി അതുപോലെ എം വോക്ക് കോഴ്സസ് എല്ലാം അതുപോലെ എം എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് അതുപോലെ എം എസ് സി ഇൻ എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഇത്രയും കോഴ്സുകളുള്ളവരൊന്നും അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് മിഡ് നൈറ്റ് ആണ് ഇനി ആപ്ലിക്കൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു എം എസ് സി ബൈ പോ ബയോ പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് എം എസ് സി പോളിമർ സയൻസ് അത് സിപ്പറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടു കോണ്ടാക്ട് സിപ്പറ്റ് ഐ പി ടി കൊച്ചി ഇനി മിയർലി രജിസ്റ്ററിംഗ് ഓർ റിയാറേഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് അത് എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന പോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല അത് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ റാങ്കും അതേപോലെ മറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടും കാൻഡിഡേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ദർ എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ അഡ്മിഷൻ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡോക്യൂർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു പ്രൂവ് ദർ എലിജിബിലിറ്റി റിസർവേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോൺ കമ്മ്യൂർ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അനേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്ലോഡ് ദ റിക്യൂർഡ് മാൻഡേറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ക്ലെയിം ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു വിൽ ബി ഫോർഫിറ്റഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്താലും ഒറിജിനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്
ഫീ ഡീറ്റെയിൽസും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളും എല്ലാം പിന്നെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഷുഡ് ലോഗിൻ ടു ദിയർ ഹോം പേജ് യൂസിങ് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ഹോം പേജിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എം സി എ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് വരെ കൊടുക്കാം സെലക്ട് പ്രിഫേർഡ് ഓപ്ഷൻ യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ബട്ടൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ക്ലിയർ ദ സെലക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഇനി എം എസ് സി ഓർ എം എഫ് എസ് സി കോഴ്സസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി റീഅറേഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് എം എസ് സി ഓർ എം എഫ് എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല നോ അഡീഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദി സെലക്റ്റഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് യൂസിങ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ബട്ടൺസ് ഇതും കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ് എം എസ് സി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻവിയോൺമെൻ്റ് മാത്രമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ബയോടെക് എനിക്ക് മൈക്രോ ബയോളജി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുതുതായി ഒന്നും ഓപ്ഷൻസ് എം എസ് സിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നൗ ക്ലിക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻസ് എക്സസൈസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ നൗ ക്ലിക്ക് കൺഫേം ബട്ടൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫൈനലൈസിങ് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഷുഡ് ഡെർമിനേറ്റ് ദയർ സെഷൻ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ലോഗ് ഔട്ട് ബട്ടൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ ഓപ്ഷൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നോ ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി പെർമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അണ്ടർ എനി സർക്കിൾസ് ഇതാണ് എം എസ് സിയുടെ വിവരം അടുത്തത് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ് ഉള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ടു എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ് ക്യൂസാറ്റ് ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് ഇയർ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് എസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വെർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ആസ് പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മറ്റ് എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസിന് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലും അഡ്മിഷൻ നടക്കുക ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ഫോർമുല എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വെച്ചായിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപ്പിയറിങ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കാറ്റ് സ്കോർ ആണ് എസ് ആണ് ആക്ച്വൽ സ്കോർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻഡിസസ് ആർ ദെൻ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ റിലേറ്റീവ് പോസിഷൻ ഓഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു എം എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിഷറീസ് ഉടനെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നോക്കുന്നവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഡി ആർ ഷെമീന എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുറേ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല വോയിസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ വൺ ടു വൺ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും ഡി എമ്മിൽ പറയുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ കഴിയുന്നവരെ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ